Barabara kabisa. Karibu tena kwenye awamu ya pili ya kipindi cha dau la elimu ambapo hii leo basi tumekita kambi hapo katika shule ya St Elizabeth Boys Academy hapa mjini Karen katika mtaa wale ambao wanasema wale walionazo. Tuko hapa e, tukipunga upepo mwanana. Lakini katika shule hii tunajadiliana kuhusu mada fulani ambayo ni muhimu sana wavulana ambao wamekutumikia nao hapa wa kidato cha kwanza pili tatu hadi nne wakiwa na mambo ambayo wanasema lazima sasa wafungue roho ili wazungumze ili tujadiliane ili watala ambao tuko nao bwana Albert dada Susan e, na mwalimu Racho tushauriane kwamba mtoto mvulana ashughulikiwe vipi ili asiachwe nyuma ili asijiingize katika masuala ya mihadarati ili asiende akachukua kamba na kujitoa uhai tumfanye vipi ndipo sasa basi ningependa kuchukua fursa hii kuwapa nafasi wale ambao wanahisi kwamba kuna jambo ambalo angependa kuzungumza na kuchangia ili wazazi na walezi na walimu na kila mtu ambaye ni mtu mzima anayehusika moja kwa moja na ulezi wa mtoto basi ajue kwamba watoto wavulana wako na swala hili linalowakera hapo namuona kijana na naangalia jina lako nani kijana uh, kama jina itwa Benedict Gitonga Benedict Gitonga naam ndio una swala gani Ah uh, kusema ukweli mm. wana, wanaume kuna venye wavulana eh wewe mwanaume ndio msawa <laughs> kuna venye kuna venye kana kumbuka nilipokuwa katika shule ya msingi siku moja ndio baada ya matokeo ya mitihani tuliyofanya na kumbuka kuna msichana mmoja aliyeongoza katika hiyo darasa Nam. na wanaume wanamfuata saa odi haikuwa sawa saa kulikuwa mwanamke mvulana eh. na nakumbuka mwalimu mkuu alikuja akachapa wavulana wote eh kwa sababu ya kushindwa na msichana mmoja ah. na tulicharazwa kweli kweli hiyo ni jambo ambalo <laughs> siwezi sawa <laughs> kwa hivyo nikawa kuna watu ambao wamitikishwa kufeli mtihani na kuna wengine hawafai hawapaswi Aha. Ajambo lingine pia hmm. kama nyumbani nezaona kuwa haya tukiona kama haya mama anaenda ama mzazi anaondoka sasa umeachwa labda mimi na dada yangu mdogo ndio dada yangu mdogo anapewa shilingi hamsini anaambia we enda utakula eh, viazi karai ama uende ununue chakula Dio. wewe enda uku... sasa mimi sasa nitaambia niende nikule ugali baridi ubaki <laughs> jana <laughs> kwa sababu mimi ni mvulana. Kwa sababu wewe ule kiporo cha ugali yeye anafai kula viazi karai mimi nafaa kula vilivyobaki. <laughs> Lakini naona naonelea sana sana ni kulingana hizi desturi za Kiafrika. Naam. Hizi njia tunazio tuna unajua unalelewa una, una, una your brought up yes. in such a way that mm. utaenda up kuwa utakuwa vifulani sijui kama unanielewa nakupata vizuri eh, nakupata una una unakuwa una vifulani kuna venye umekuwa kuna vitu ufai kufanya kuna venye ufai kuwa kwa unapata uh, kijana akitaka shopping ya shule eh, anasema uh, mzazi na ingetaka kubai paint nimeanza kupaint shuleni anaulizwa wewe una paint kwani wewe ni msichana unaona kuna vitu ni kama tume tumeambiwa tufai kufanya ju sisi ni wanaume unaona unaona sasa <laughs> lakini msichana yeah. akiomba paint ah ananunuliwa haraka sana zote zote <laughs> ah, asante sana ah. nani mwingine yako na swala ambalo eh, 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 ndio ndio jina lako ako majina naitwa Joshua Oreo na niko katika kidato cha kwanza ningependa kusema kuwa wakati kuna wakati ambapo uh, tunapokuwa ni manyumbani tukijiandaa kuja shuleni Uh, unaambia mzazi ya uh, akupe na uko na dada yako hapo unaambia mzazi akupe pesa ya kujifazi ukuwa humo shuleni mm. anakuambia ungalikuwa mjanja umeshindwa kikaa nyumbani badala ya kwenda kutafuta na kufanya kazi pale hapa na pale ili kupata msichana anapoenda kuomba anaambiwa msichana anapoenda kuomba anaambiwa anamtolea elfu moja ama elfu mbili chika iko kwa ana jua unaweza tumia vizuri mm. anaambia mvulana unge, tu, unge ile yenye ulipata ile yenye nilikuwa nakupatia nwa kiatu unge nwa kiatu ya pesa kidogo ili upate pesa mm. iliyobaki ili ununue mm. kwa hivyo na watoto wako na mambo hapa ambapo naam yupo hapa kijana mmoja naam naitwa Timothy Maina jina nani Timothy Maina uh-huh. uh, pia kuna wazazi ambao wana tabia ya kuwa mvulana akiomba kitu nyumbani anaambiwa nitakupatia lakini nitatoa katika pocket money yako lakini msichana atapatiwa tu na pia bado atakuja kupatiwa pocket money ila ni swala ambayo naona alifai aha ndio 
Uh, ya yeah, kabla sijasahau kuling na kuhusiana na swala la mihadarati ndio uh, unapata sana sana kweli mihadarati hutumika sana sana kuondoa mawazo ama kuleta furaha ambayo haipo ndiyo. sana sana shuleni ama nyumbani kwa hivyo unapata kusema ukweli kama uko sawa nyumbani sidhani kuna fikra ambazo unataka kuziondoa katika akili yes. na ndio maana unapata wasichana wajihusishi sana sana na mambo kaa hizi kwa sababu wako sawa uh, wasichana wako sawa hana mawazo hana mawazo mazito ndio kida shopping wako na yeye kwa gari eh bas oh akitaka pesa ndio iko hmm. kama mimi nikaweza funga shule alafu niambiwe ni nitishe pesa nitaambiwa kwa nini ulimaliza pocket money hizo <laughs> ukiangalia kiwango nilipewa <laughs> si ile inaweza baki so unaangalia pia ndio maana ukiangalia pia from the roots kutoka kwa mizizi mm. ya vile ambavyo tuko nyumbani ni ambavyo inaleta tabia zingine shuleni Dio. kama mihadarati mm. kama we unaona ai hapana haifai kuwa hivi mbona natritiwa mbona na mbona nachukuliwa tofauti na wengine mm. unaona hivyo ukiona hivyo pia utataka hizo miadarati utataka kujaribu naambiwa pombe inafanya usahau inakufanya upumzike ndio maana pia unapata tuna tunafanya vitu vingine asante kwa hivyo kabla hujamali hujarudisha kina sasa sauti kwamba hata hiyo pocket money kidogo ulipewa hupaswi kuimaliza ukirudi urudi nayo kwa basa kwa... unapata unaanza kuwa pia we unajinyonga we mwenyewe jua dio umenyongwa sawa pia unajinyonga mko fika huyo kijana alikuwa vizuri sana sasa nafikiri ni wacha ni kwa kubona albert huyo mtoto amezungumza mambo ambayo yanahitaji suluhisho. Wazazi ambao wanatazama Runinga sasa hivi kidau la elimu wanapaswa kupata suluhisho kwa masuala kama manake anapozungumza hapa hazigumuzi kama mtu mmoja. Wapo wengi tu pale nje wanaumia hivyo. Nafikiria kuna masuala kadhaa ambayo ni vizuri kuyazingatia. Swala la kwanza ni kwamba kwa sababu ya kiuchumi wazazi wengi hawako nyumbani na watoto. Aa, na kama wapo labda muda wanaoketi na watoto hasa vijana ni mdogo sana kwamba mama anafanya kazi huku na baba anafanya huku na wanarudi labda jioni kwa dakika chache tu ambazo hawapati muda wa kuinteract na wavulana wao hmm. kwa hivyo inakuwa ni tatizo kubwa ambalo linasababisha matatizo mengine kama vile ukosefu wa mawasiliano kati ya kijana na wazazi um, jambo la pili ambalo ni muhimu sisi wote kuangalia ni kwamba zile itikadi za kale jinsi ambavyo watu walikuzwa wamemuona kijana ni kama shujaa ana nguvu hastahili kuchugulikiwa kwamba anaweza kusimama kivi yake na kadhalika ambalo ni jambo ambalo linatakana kubadili, kubadilishwa mm. jambo la tatu ni kwamba kuna mitaala ya kufundisha walimu madaktari na kadhalika hakuna mtaala wa kufundisha mtu jinsi ya kuwa mzazi kwamba wewe unashtukia tu kwamba kijana mzazi <laughs> kwa hivyo ni, ni tatizo ambalo unakabiliana nalo nyumbani na wewe unajifundisha na unajifundisha jinsi ya kutatua na kijana wako Dio. suluhu ni kwamba tuanze kutafuta mbinu ya kuwapa hata na wazazi mafunzo ya jinsi ya kulea vijana wao kwa sababu hakuna na kwamba kila jamii inafikiria utajua tu utajua jinsi utakavyotatua na kijana wako mm. lakini wazazi wanahitaji wao wana matatizo yao chungu nzima wanahitaji uh, kufanyiwa counseling wanahitaji mafundisho wanahitaji support ya jinsi ya kukuza vijana wao na kuwasiliana nao mm. sababu bila mawasiliano itakuwa vigumu sana kupata suluhu ya kukuza wavulana vizuri uh, jinsi nsi ambavyo wasichana wanashughulikia. Mwalimu Racho. Kwa hivyo kama nimemmsikiliza vizuri eh, ndugu Albert, ina maana kwamba jamii basi inapaswa kuja na, na mbinu fulani ya kuwafundisha ama kuhamasisha wazazi. Kwa hivyo kikundi kinachopaswa kuhamasisha wa, wa, wazazi ni labda ni dini ama kanisa labda mm, nakubaliana na yale ambaye amesema ndio ni vizuri kabisa. Mimi ni mwalimu na mimi pia ni mzazi. Ndio na kuna mambo mengi ambaye sijui ikikuja kwa maneno ya vile naweza kuwa na hawa mm. kwa sababu nikupea example moja e, mtoto wangu wa mwisho ako form 3 ndio na kuna vitu vingine sasa zingine napata ni mtoto wako wa mwisho wewe e, ni mwisho kwa sababu nishamua na kimwili <laughs> <laughs> sasa <laughs> Vina amesema ni vizuri kabisa. Ndio. Wazazi nitakana tufunzwe vile tunakuwa na watu. Mm. Wacha nikupatie mambo moja. Mm. Kuna wakati ambaye mzazi anafikiri kuwa mm. akipea mtoto wake pesa hiyo imetosha. 
amemaliza. Mm. Toka. Alafu Dali. kuna mwingine ambaye hana pesa lakini atamuingia. Wewe utenda kufanya pa, kazi ufanye nini? Upate pesa. Unajua umesema kuwa eh, St. Elizabeth Boys Academy ni wale wako nayo. Hiyo ni kweli. Lakini wanaweza kuwa nayo. Wanapewa lakini mzazi is not for him. Aha. Eh, juzi, an absent parent. Eh, an absent parent. Juzi tulikuwa kuna mkutano ya wazazi hapa Jumamosi iliyopita. Nikaambia wazazi nilitumia Kiingereza. Your kids need your presence more than your presence. Kwa sababu tunatumia presence ku bribe hao watu and atuko nao. Kwa sababu tuchapea hao. Lakini ile muda ya muda ya kuja kukaa chini na niambia njoroge kuja kaa hapa chini. Leo eh, nilikuwa na ukifanya hivi. Tafadhali usifanye hivyo. Vitu fanyike hivyo. Wazazi wanaume wazungumuze na vijana hao wa, wanaume hao kama hawa man to man ndio na hata mzazi man to man. E, hata mzazi mama azungumuze na kijana yake ambaye ni wanaume woman to man kwa sababu hao watu unaona hapa mm. okay kiumri wako kidogo lakini hao watu they know everything si yale ambayo tumefunza au shuleni ama amefunzwa na mama lakini saa hizi tumeingia mambo ya internet he just need to go to the internet everything is at the bottom of anaweka tu hivyo na amepata kila kitu na yale anaona yale anasikia na yale ambayo anaambiwa ah watu they are older than their age hmm. hiyo ndio sababu wazazi awe mzee kama mimi sasa hizi niko na umri 51 hey. bado kuna mengi ambayo inaweza funzwa tuwe na institutes kama ambaye wako nayo ambayo wanaambia wazazi wazazi tuko na sessions at this particular time kujeni tuwafunze Uta, utaambia huyu nini akikuuliza hivi huyu anapokuwa anapo, uh, sauti inapoanza kuwa kama ya mwanamume <laughs> na huyu tukae nao chini anapoanza kubaleke wa, wa, watufunze kwa sababu mzazi hajui chochote no. hawezi sema anajua kila kitu hii dunia tufunzwe na nafikiri tutakuwa wazazi wazuri ha madam susan Walipa maongea jambo la maana? Eh kabisa kabisa. Eh. Ah na ni vizuri anavyosema mwenzangu Albert. Hamna mm. shule ya ulezi. Ya ulezi. Na mzazi anaweza kuwa pia ni tofauti mtoto wake ni tofauti. Dio. Na ni vizuri wazazi wakafunzwe na pia shule lina jukumu. Yeah. Wakati huu tunasema tuwahusishe katika zile guidance sessions. Wakati tunawaitia wanafunzi wataalamu kama sisi wakati mko na prize giving day wakati tunawaambia be present for your children don't give them presents na sisi tunakuwa pale ndio tunawapatia hata kama ni, ni saa moja tu wa kuzungumza na wao unaona wengi hawajui ni kweli na hapo ndio nataka wavulana pia tuanze kuwasamehea wazazi wetu wengine wanayoyafanya hawajui Aa, na ningetaka wajue wazazi mimi naweza kuwa mzazi kama Hitler mimi nikiwa mzazi kama Hitler mwenye anasema hili lazima lifanywe. Mtoto wangu ataniti. Lakini kuna umri atafika kama u, sasa umri wa vijana sasa. As, afike pale aseme sasa tutajua mimi na wewe nani Hitler mkubwa. Na pia kama hatafanya yale yakiwa shule ama hata katika uh, university atayafanya akiwa mwanaume. Kwa hivyo mzazi ajue ya ile mbegu utapanda katika mvulana wako leo. Um, haya mambo yote tunashinda tukisema leo ati hakuna wanaume tena nani aliyowalea hawa ndio wazazi wajue wanajukumu na pia walimu ambayo mambo ambayo mnayaona msinyamaze manake ukinyamaza ati ndio shule yako iwe ni shule nzuri kuna mwana wa mtu pale umepoteza kuna mwanaume wa mtu pale umepoteza kesho really? yake kwa hivyo tujue kama sisi tuta tutadumisha mambo ambayo yatatufanya tukue jamii ambayo iko na nguvu lazima tukue jamii ya kuasiliana lazima tukue jamii ya kufunguana roho kuna wazazi mama umesema wale wanaitwa lazy sphere wale wazazi ambao hawajari eh hata report form ya mtoto ajui ikoje hata venye anasoma ajui anaendeleaje siku hizi mimi naambia wazazi sisi tulisoma katika chuo kikuu mzazi alikuja ile wakati wa graduation wakati pahali mimi nafunza huwa tunawaita tukiona mwanafunzi na ako na miaka 20 kama mbili na tatu vi tukiona mwanafunzi ako na shida na tuiangalie vizuri tuone tukifanya utafiti hii shida imetoka nyumbani tunaambia mzazi akuje pia naomba walimu wakue vile vile na msiwahurumie wa, 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 wa wazazi ati nikimwambia hivi ataona kama nimeangalia boma lake ni mbaya. Ah, ah, ya kweli. 
Hata mimi mwenyewe sikuwa na kitabu nilipokuwa mzazi na sikuwa na shule niambwe hiyo ndiyo shule. Ni lazima wewe uendeleane uende na mtoto wako bampa kwa bampa na ataacha ata kukuwa mtoto wako ile siku atapata kazi yake atapata mambo yake ya kipekee atakuwa akijifanyia. Mm. Kuna wale wazazi wengine naweza sema wako helikopta. Pia kuna wao wazazi Wana, wanafikiria wanaangalia watoto wao vizuri lakini ni mahelikopter so, unajua helikopter ile parenti anakaa akiangalia anakuja kwa rumi ya mvulana wake anakagua si vibaya kukagua manake kunaweza kuwa na miadarati pale lakini ni vizuri ukampatia heshima yake hawa kama unatukiwa kesho wakue wa wanaume ambao watawaheshimu watu katika jamii pana lazima hata wewe uanze kumheshimu umheshimu kijinsia mavazi yake na ni kweli mara nyingi tunawasahau Kuna wazazi anakaa unatakiwa ujiulize umvla na wangu siku ya mwisho yeye alinitisha pesa ya surali ya ndani ni lini si ugoje tu kwa sababu anaweza kaa na mbili hmm. lakini anaumia ndani yake manake kuna mambo mengine kadhaa alikuwa naulizia unamfunga mdomo hata hiyo atakaa hivyo niambie keshoe akiwa baba ndio wale unaona mke wake anatembea kwa very smart watoto wake wako very smart lakini yeye ataki yatu ha hana utampendelea kweli yeye atakuwa mwana wa kesho <laughs> muda umenipa kizogo lakini ningependa kukumbusha kwamba kuna deni na kudai uliniambia kwamba kuna vikundi vinne vya watoto nilikupatia tatu yes, nakupatia as... choleric uh -huh. na kisema choleric mimi nasemanga tumkumbuke marehemu bwana michuki hmm. na nikiongea mambo ya uh, melancholic ni wale watu wa kurudia rudia na ndi wao nimesema wanaenda wanaingia katika depression mm. kuna wale wengine nisema sanguine nikisema sanguine ufikirie mwanasiasa yeyote anasema leo alisema hii kesho akusema hili sangui sasa eh sangui sio sangui <laughs> eh <laughs> sangui na kuna sasa wanne phlegmatic phlegmatic yule ni yule mtoto hata kupatia shida kamwe kama huyu aliketi hapo wewe ni phlegmatic ah tiana <laughs> Hiyo sina shida, ana relax tu katika kila situation. Mm. Akiwa shule yeye yako na discipline. Akiwa wapi yeye ako na discipline. Lakini pia yule ni mtoto ambaye anasema mumenitenga. Maanake siulizi, maanake siongei, maanake nasema naelewa, anasema lingine. Ni vizuri wazazi na walimu wajue. Yule mtoto phlegmatic, mm. yule ambaye anaonekana ana shida ama nini, pia yeye binadamu ako na hisia zake na pia ako na mahitaji yake ndio pia yeye anaingia ile group ya melancholics tunatakiwa tuzingatie hasa wawili sana asante sana ndugu albert naomba uchukue sekunde 30 peke yake ndipe um, neno la mwisho sulu na afweni ni katika viwango vitatu kiwango cha kwanza ni kumshughulikia mvulana katika jamii nyumbani yeye mwenyewe na katika familia yake na hatimaye jamii jamii kwa jumla kubadilisha mtizamo na kumpa nafasi sawa na wengine na hatimaye serikali kutoa sera kama vile za wasichana ambazo zinazingatia maslahi ya kijana awe katika jamii na vijana pia wawe na heshima ya kulinda wasichana kama jamii moja tukuze taifa ambalo linapenda sana sana mwalimu sekunde ya tano eh, hata mimi nasema sante sana kwa kazi ambayo mmefanya leo e, wanaume ambayo wamekaa hapa vile madam amesema ni watakuwa wazazi kesho na yale ambayo tunafanya hapa shuleni na yale ambayo tunafanya nyumbani wanafanya wawe hmm. raia mwema sasa vijana nafikiri leo tumesoma tume, huwa kila siku nasema learning is not only within the four walls but also outside the class leo tumefunzwa mimi nimefunzwa na nyinyi pia najua kuna kitu tumeelewa kuwa wewe ni mwanaume utakuwa mzee wakati mwingine na utakuwa na watoto na tusiwe na, napendwa na sipendwi. Asante sana bwana. Asante sana, asante sana makofi kwa mwalimu kwa kutupatia kibwagizo kwa sababu anasema kwamba elimu ni bahari, elimu haina mwisho hivyo basi hi leo basi wewe na mimi tumejifunza mengi sana kuhusu malezi ya watoto hususan watoto wetu wa kiume kwamba wewe ukiwa mzazi basi unapaswa kumchukulia mtoto wa kiume kuwa ni sehemu ya jamii, sehemu ambayo imekuwa ikisahaulika kwa tangu jadi lakini kwa sasa inabidi tuamke ili tujue kwamba sera tunazoziunda nda basi hapa nchini kama anavyosema mtaalam bwana bwana Albert ni kwamba lazima basi sera ziwepo za kumchunga na kumlinda mtoto mvulana. Jina langu ni Franco Tieno kwa niaba ya msimamizi wa kipindi Rebecca Miruri pamoja na mwelekezi wangu Zevia Ouma. Na washukuru sana wa wanafunzi wa shule ya St Elizabeth Academy Boys hapa Karen jijini Nairobi.
pamoja na miliki wa shule hii e, dada e, Ann Wado ambaye ametupa fursa ya kuzungumza na watoto hawa ambao pia walifungua roho zao na kuzungumza nasi kuhusu malezi ya watoto hadi wiki basi kutoka hapa e, basi ningependa